அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹோம் மேக்கர் த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம கொத்தமல்லி வளர்ப்ப பத்தி தான் பாக்க போறோம் நிறைய பேருக்கு கொத்தமல்லி வளர்க்கறதுங்கிறது வந்து ரொம்பவே கடினமான ஒரு வேலையா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு கைப்படி அளவுக்கு மல்லி எடுத்து நம்ம போட்டோம்னாலும் அதுல கா பங்கு அளவுக்கு கூட நமக்கு வந்து செடியா முளைக்காது இன்னைக்கு எங்க பாட்டி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த முறையை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அந்த மெத்தட்ல நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் முளைப்பு திறன் வந்து கொத்தமல்லி கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ கொத்தமல்லி வளர்ப்பில் முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து மண் கலவை மண் கலவையை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து செம்மண்ணும் கூட வந்து கொஞ்சம் மணல் கலந்த கலவை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தொட்டியில் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அகலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி தொட்டி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஹைட் வந்து கம்மியாக இருந்தால் கூட போதும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தொ இது தொட்டி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு க்ரோபேக் தான் இருக்குன்னா நீங்கள் கீரை வளர்க்குறதுக்குன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடிய க்ரோபேக் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி க்ரோபேக்கை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஒரு முக்கா பங்கு அளவுக்கு மண் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மண் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி விட்டோம்னா வந்து கீழே வடியக்கூடிய தன்மையாக இருக்கணும் உங்களுக்கு தண்ணி தேங்கி நிற்கக்கூடாது இன்றைக்கி நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்க மல்லி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம சமையக்கட்டில் இருக்கக்கூடிய நல்ல காஞ்ச மல்லியாக இருக்க மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க மல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து சூடு சுரணை அதெல்லாம் இருக்காதுன்னு ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செருப்பு எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா நல்லா வளரும்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா மல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து ஒரு மல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதைகள் இருக்கும் ஸோ நம்ம மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து செடி போடுவோம்னா மல்லியை வந்து ஒன்று தண்ணியில் ஊற வச்சு போடுவோம் இல்லை கையிலே சிலரில் உடப்பாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு உரல் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி எல்லாம் உடப்பாங்க ஆனால் இதில் மெதுவாக நம்ம வந்து இப்படி மெதுவாகவே ப்ரெஸ் பண்ணாவே போதும் அதில் இருக்க ஒவ்வொரு செல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக உடஞ்சு அழகாக வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய <laughs> இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ மல்லி நம்ம கிடச்சிருக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து உடஞ்சி தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ இந்த விதைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம போட்டு தூவி விட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து பாத்தி கட்டுற மாதிரியெல்லாம் போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம சின்ன பாட்டில் எடுத்துருக்கோம் அது நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி ஈவனாகவும் அழகாக வளரும் ஸோ இது நல்லா வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து மண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நல்லா மண் வந்து தாராளமாக போட்டு நம்ம வந்து மூடிக்கலாம் ஸோ இந்த கொத்தமல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர்லேருந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தான் வந்து வளரும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து மேலே வந்து லைட்டாக நீங்கள் மண் போட்டிங்கனாவே போதும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வந்து மணல் யூஸ் பண்ணுற மண் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து உள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த விதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி வளரும் எதுவுமே வந்து சாயாது நீங்கள் ரொம்ப ஆழமாக விதைகள் போட்டாலும் சில சமயம் வந்து முளைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ விதைகள் போட்டு இந்த மாதிரி மூணதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா வந்து அதை சுற்றியும் வந்து தண்ணி நல்லா தெளிச்சு விட்டுக்கணும் டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அதே மாதிரி மா ஈவினிங் அந்த ரெண்டு நேரமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி த சுற்றியும் வந்து நல்லா வந்து தண்ணியை தெளிச்சு விடணும் இது முளைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துலேருந்து பத்து நாள் எடுக்கும் எங்களுக்கு இது வந்து பத்து நாளில் முளைச்சிது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு இன்னும் சிலதெல்லாம் வந்து முளைச்சிக்கிட்டே இருக்கு சின்ன சின்னதாக நம்ம விதை போட ஆரம்பித்து அந்த தொடர்ந்து பத்து நாளுமே நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து தண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் காலையிலையும் ஈவினிங் அப்போ தான் வந்து அந்த வேர் வந்து நல்ல ஈரப்பதத்தோடு இருக்கனால சீக்கிரம் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி செடிகளாக முளைக்கும் நீங்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் விட்டிங்கனாலும் அதில் வந்து செடிகள் வந்து முளைக்கிறதுக்கு வந்து டைம் வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இன்னுமே தாராளமாக தண்ணி விடலாம் எந்த இதுவுமே சாயாது எந்த செடியுமே சாயாது ஸோ இந்த மல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் வெயில் காலம் குளிர்காலம் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டிஃபர் ஆகும் அதாவது குளிர்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக வந்து மல்லி கிடைக்கும் ஆனால் வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து சின்னதாக இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அதில் பூ விட்டு அதில் வந்து மல்லி விட அந்த மல்லி எல்லாம்
ஃப்ளேவர் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து குறைஞ்சிடும் நம்ம கடைகளில் எல்லாம் மல்லி வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேரோடவே வச்சு கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வளர்கிறதுக்கு டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு வாரத்துக்குள்ளே இது முழுசாக வந்து அறுவடைக்கு தயாராகிடும் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணணும் அதாவது சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அன்னிக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ மல்லி தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் வேரோடு எடுத்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மித்ததெல்லாம் நீங்கள் பறிக்க தேவையில்லை ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து அது நல்லா வாசனையாகவும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாகவும் வந்து மல்லி இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்கள் சேனலில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னும் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க லிங்க் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்தா என்ஜா